வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோபியா தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச அமைதி சவால்களுக்கான தீர்வு என எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் உலக நாடுகள் இந்தியாவை எதிர்நோக்கியுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் சிறந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளுக்கு தொழில்துறை கல்வி நிறுவனங்கள் இடையே ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்துவது அவசியம் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு இத்தாலி அமைச்சருடன் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு உக்ரைன் நிலவரம் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார நிலை குறித்து ஆலோசனை பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இந்திய ராணுவம் எப்போதும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது சென்னை புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு தருமபுர ஆதீன பட்டண பிரவேசத்திற்கு தடை விதித்தது சரியல்ல எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் விரைவில் நல்ல முடிவெடுப்பார் அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மும்பை அணிகள் மோதல் விரிவான செய்திகள் உலக நலன் என்ற மிகப்பெரிய நோக்கத்துடன் இந்தியா முன்னேறி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று ஜெயின் சர்வதேச வர்த்தக அமைப்பின் தொடக்க அமர்வில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய அவர் இலக்குகளை அடைவதற்கான வளர்ச்சி குறித்த இந்தியாவின் உறுதிப்பாடுகளை தற்போது உலக நாடுகள் உற்று நோக்குவதாக கூறினார் சர்வதேச அமைதி வளம் மற்றும் சவால்களுக்கான தீர்வு அல்லது சர்வதேச விநியோக சங்கிலியை வலுப்படுத்துவது என எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியாவை மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் அந்த வகையில் இந்தியா தனது இலக்குகளை வெற்றிகரமாக அடைந்துள்ளதாக உலக நாடுகள் பாராட்டுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் முக்கிய விஷயங்களில் புதிய இந்தியா அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதாக கூறிய அவர் எதிர்பார்ப்பிற்கு மேலாக இந்தியா முன்னேறி வருவதாக ஒவ்வொருவரும் உணர்கின்றனர் என்றார் திறமை வர்த்தகம் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை இயன்றவரை நாடு ஊக்குவித்து வருவதாக கூறிய பிரதமர் இன்று ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்கள் பதிவு செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் और किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा नौजवानों को तो विशेष रूप से गर्व होगा आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप रजिस्टर कर रहा है हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है நாட்டில் சிறந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளுக்கு தொழில்துறையினருக்கும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இடையேயான ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்துவது அவசியம் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் சண்டிகரில் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று அவர் உரையாற்றினார் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்துறைக்கு ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வகையில் அறிவுசார் சொத்துரிமையின் கீழ் கண்டுபிடிப்பு உரிமையை அமல்படுத்த பல்கலைக்கழகங்கள் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் மாணவர்களும் தொழில்துறையினரும் சாதித்தவற்றில் இருந்து திருப்தி அடைந்து விடாமல் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்களை கவனத்தில் கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பல்கலைக்கழகங்களில் பணியாற்றும் பேராசிரியர்களுக்கு தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாட்டு சூழலை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட வெங்கைய நாயுடு நவீன ஆராய்ச்சிகளில் பேராசிரியர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார் அறிவு புரட்சியில் பல்கலைக்கழகங்கள் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும் என்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தினாா் my dear brothers and sisters is truly the most powerful catalyst that can change the pace quality of a country's development if you really want to fast pace the development you need to educate the country you need to educate the youth you need to upgrade the skills of the younger generation of the country இந்தியா பங்களாதேஷ் எல்லைக்கு சென்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா எல்லை பாதுகாப்பு படையினருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இரண்டு நாள் பயணமாக மேற்குவங்க மாநிலத்திற்கு சென்றுள்ளார் சுந்தரவன காடுகள் பகுதியில் உள்ள எல்லையோர இடங்களில் மூன்று மிதவை எல்லை சாவடிகளை அவர் திறந்து வைத்தார் 
இதேபோல மிதவை படகு ஆம்புலன்ஸ் சேவையையும் தொடங்கி வைத்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் இந்நிலையில் தீன்பிகா பகுதியில் உள்ள இந்தியா பங்களாதேஷ் எல்லைக்கு இன்று சென்ற அமித்ஷா அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கேட்டறிந்த அவர் முழு கண்காணிப்புடன் எல்லையை பாதுகாத்து வரும் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களை பாராட்டினார் மரக்கன்றையும் அவர் நட்டு வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மேற்குவங்க மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி மாநில பிஜேபி தலைவர் சுகந்தா மஜூம்தார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியா வந்துள்ள இத்தாலி நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் லூயி ஜி டிமாயோவுடன் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்று இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இந்தியா மற்றும் இத்தாலி இடையே இணையவழி பாதுகாப்பு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் விண்வெளி ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த இரு அமைச்சர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள இத்தாலிய நிறுவனங்களின் நலனை அதிகரிக்கும் வகையில் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்துடன் இருதரப்பு உறவை மேலும் மேம்படுத்த இந்த கூட்டத்தில் முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஐரோப்பிய யூனியனுடன் வர்த்தகம் எரிசக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைன் போர் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய சூழல் இந்தோ பசிபிக் பிராந்திய நிலவரம் ஆகியவை பற்றியும் இரு அமைச்சர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் தடுப்பூசி தொடர்பான ஆராய்ச்சியில் சர்வதேச அறிவியல் கூட்டணியில் இந்தியா முன்னணி உறுப்பு நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்று மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் ஐநா சபையின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கான ஏழாவது ஆண்டு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் கொரோனா பெருந்தொற்று ஏற்பட்ட காலங்களில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் உலகளாவிய முயற்சியில் இந்தியா முன்னணியில் விளங்கியதாக கூறினார் வலுவான மருந்து உற்பத்தி தொழில்துறையின் ஆதரவுடன் நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் உலகின் முதலாவது தடுப்பூசியை குறைந்த விலையில் சிறந்த செயல்திறனுடன் வெற்றிகரமாக உருவாக்கியதையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் அந்த வகையில் தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியில் சர்வதேச அறிவியல் கூட்டணியில் நம் நாடு முன்னோடி நாடாக உருவாகியுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் அனைவருக்கும் எளிதில் மற்றும் குறைந்த விலையில் தடுப்பூசி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாக அவர் மேலும் கூறினார் கோவையில் தேசிய கயிறு வாரியம் சார்பில் நடைபெற்ற ரன் ஃபார் கொயர் மாரத்தான் போட்டியை மத்திய அமைச்சர்கள் நாராயணன் ராணே பானு பிரதாப் சிங் வர்மா ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் கொச்சியை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் கயிறு வாரியம் மத்திய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து தேசிய கயிறு வாரியத்தின் மாநாட்டை கோவையில் நேற்று நடத்தியது சுதந்திரத்தின் அமிர்த பெருவிழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற இம்மாநாட்டில் இந்த துறையின் அமைச்சர் நாராயண் ராணே இணையமைச்சர் பானு பிரதாப் சிங் வர்மா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதன் ஒரு பகுதியாக ரன் ஃபார் கொயர் மேரத்தான் போட்டி இன்று நடைபெற்றது கோவை நேரு விளையாட்டு அரங்கிலிருந்து தொடங்கிய இப்போட்டியில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் குறைந்த அளவு கார்பனை வெளியேற்றும் வகையிலான பசுமை எஃகு தயாரித்து சுயசார்பு இந்தியா இலக்கை எட்டுவதற்கு இந்த துறையில் உள்ளவர்கள் வழிவகுக்க வேண்டும் என்று மத்திய எஃகு துறை அமைச்சர் ராம்சந்திர பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் சிம்லாவில் மத்திய அமைச்சர் ராம்சந்திர பிரசாத் தலைமையில் எஃகு அமைச்சகத்தின் நாடாளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர் சுயசார்பு இந்தியா இலக்கினை எட்டும் வகையில் புதிய யுக்தியை உருவாக்க எஃகு தொழில்துறையினர் முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பசுமை எஃகு உற்பத்தி தொடர்பான பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் அவற்றின் நிறைகுறைகள் தொழில்நுட்ப தயார் நிலை உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின்படி கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைப்பது குறித்தும் பசுமை ஹைட்ரஜன் மூலம் இரும்பு தயாரிப்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தேசிய தேர்வு முகமை நீட்டித்துள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக பொது நுழைவுத் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்துகிறது இந்தியாவில் உள்ள ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நகரங்களிலும் வெளிநாடுகளில் பதிமூன்று நகரங்களிலும் நடைபெறும் இந்த தேர்வை தமிழ் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மொழிகளில் எழுதலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
இந்நிலையில் இந்த தேர்வில் பங்கேற்க விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் இன்றுடன் முடிவடைய இருந்த நிலையில் இதனை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தேசிய தேர்வு முகமை நீட்டித்துள்ளது இது மாணவர்களுக்கு கூடுதல் வாய்ப்புகளை வழங்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்குள் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கட்டணத்தை அன்று நள்ளிரவு பதினொன்று ஐம்பது மணிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இந்திய ராணுவம் எப்போதும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கூறியுள்ளார் மறைந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சப்ரடோ மித்ரா எழுதிய த லர்க்கிங் ஹைட்ரா என்னும் நூலை வெளியிட்டு பேசிய அவர் இந்திய ராணுவத்தின் சிறப்பு குறித்து இதுவரை எந்த புத்தகமும் வெளிவராமல் இருந்ததாகவும் இந்த நூல் இந்திய ராணுவத்தின் சிறப்புகளை பறைசாற்றும் சிறந்த ஆவணமாக இருக்கும் என்றும் கூறினார் பயங்கரவாதத்தின் விளைவுகள் மற்றும் அதற்கான காரணங்களை எடுத்துரைக்கும் கூட்டு இலக்கியத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் of terrorism so this work that he has produced is a seminal work and a very very valuable addition to the available literature on counter insurgency and terrorism இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் போது நிகழ்ந்த பல்வேறு புரட்சிகர நிகழ்வுகளையும் ஆளுநர் தமது உரையில் பட்டியலிட்டார் காவல் நிலைய விசாரணையின் போது சென்னையைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொண்டு வந்த சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்து பேசுகையில் அவர் இதை தெரிவித்தார் இந்த வழக்கின் உடற்கூறு அறிக்கை வந்தவுடன் முறையாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று ஏற்கனவே தாம் கூறியதை முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போது உடற்கூராய்வு முடிவுகளின்படி விக்னேஷின் உடலில் பதிமூன்று இடங்களில் காயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய முதலமைச்சர் இதையடுத்து இந்த வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது என்று கூறினார் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதியப்பட்டு விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்த சிபிசிஐடி காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றாததை கண்டித்து அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் பின்னர் அவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தினால் உரிய உண்மை வெளிவராது என்பதால் அஇஅதிமுக சிபிஐ விசாரணை கோரியதாக தெரிவித்தார் மேலும் தருமபுர ஆதீன பட்டின பிரவேசத்திற்கு மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி தடை விதித்துள்ளது குறித்து பேசிய அவர் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் இந்த தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தருமபுரம் ஆதினம் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பட்டின பிரவேச நிகழ்ச்சி நடந்து வருகிறது அதற்கு அங்கு இருக்கின்ற மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தடை வைத்திருக்கின்றனர் பல்லாக்கு தூக்குமைகள் பாரம்பரியமாக அந்த பட்டின பிரவேச நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி வருகின்றார் அதுவும் அவருடைய அந்த ஆதின எல்லைக்கு எல்லைக்குள்ளுதான் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது இதை தடை செய்யவே அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை இருந்தாலும் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு சில அரசியல் காரணத்திற்காக இந்த பற்றின பிரவேச நிகழ்ச்சியை மாவட்ட வருவாய் துறை தடை செய்திருக்கிறது கண்டிக்கத்தக்கது தருமபுர ஆதீன பட்டண பிரவேசம் குறித்து முதலமைச்சர் விரைவில் நல்ல முடிவு எடுப்பார் என்று 
மாநில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியுள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காண்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியடையும் வகையில் விரைவில் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாயிகள் ஆயிரம் பேருக்கு துரித மின் இணைப்பு திட்டத்தின் கீழ் மின் இணைப்பு பெற தொன்னூறு சதவீதம் மானியமாக இருபத்தி மூன்று கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று இந்த துறைக்கான அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய அவர் வீடற்ற ஐநூறு தூய்மைப் பணியாளர்கள் நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம் வீடுகள் வாங்கிட மானியம் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் பத்தாயிரம் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளநிலை முதுநிலை பட்ட மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு போட்டித் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ள தேவையான பயிற்சிகள் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு பொருளாதார மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு இரண்டு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி நிர்ணயிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் தெரிவித்தார் முன்னதாக உறுப்பினர்கள் வானூர் சக்கரபாணி துறையூர் ஸ்டாலின் மன்னச்சநல்லூர் கதிரவன் செய்யூர் பாபு மதுரவாயில் கணபதி கந்தர்வக்கோட்டை சின்னதுரை சேந்தமங்கலம் பொன்னுசாமி ஊத்தங்கரை தமிழ் செல்வம் ஆகியோர் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினர் தமிழக பிஜேபியின் மாநில நிர்வாகிகள் பல்வேறு அணிகள் மற்றும் பிரிவுகளின் நிர்வாகிகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி திருநெல்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நயினார் நாகேந்திரன் கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவராக மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் எம் சக்கரவர்த்தி முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வி பி துரைசாமி கே பி ராமலிங்கம் உட்பட பதினோரு துணைத் தலைவர்களும் முருகானந்தம் ராமஸ்ரீனிவாசன் உட்பட ஐந்து பொதுச் செயலாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் கராத்தே தியாகராஜன் உட்பட பதிமூன்று பேர் கட்சியின் மாநில செயலாளர்களாகவும் எஸ் ஆர் சேகர் பொருளாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிஜேபி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கட்சியின் பல்வேறு பிரிவுகளின் நிர்வாகிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் எஸ் எஸ் எல் சி எனப்படும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் இன்று தொடங்கின பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நேற்று தொடங்கிய நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு மையங்களில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடங்கியுள்ளது முதல் நாளான இன்று மொழிப்பாடத் தேர்வு நடைபெற்றது சுமார் ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது மாணவ மாணவிகள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுகின்றனர் புதுச்சேரி காரைக்காலிலும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடங்கியது நாற்பத்தி எட்டு மையங்களில் பதினாறாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் தேர்வு எழுதுகின்றனர் தேர்வுகளை கண்காணிக்க ஒன்பது பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தேர்வு மையங்களில் மாணவர்களுக்கு குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் மின்சாரம் தடைபடாமல் இருக்க நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன தெற்கு ரயில்வேயின் அறுபத்தி ஏழாவது ரயில்வே வாரத்தை முன்னிட்டு சென்னை இணைப்பு பெட்டி தொழிற்சாலையான ஐ சி எஃப் அரங்கில் விருது வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது கடந்த ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி இந்திய மண்ணில் முதல் முறையாக போரிபந்தர் என்ற இடத்திலிருந்து தானேக்கு ரயில் இயக்கப்பட்டதை குறிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் இந்திய ரயில்வே சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தெற்கு ரயில்வே சார்பில் நடைபெற்ற ரயில்வே வார கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற ரயில்வே துறையினருக்கு விருதுகளும் பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் பி ஜி மல்யா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று ரயில்வே கோட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகள் பணிமனைகளுக்கு விருதுகளையும் பதக்கங்களையும் வழங்கி பாராட்டினார் நிர்பயா நிதியின் கீழ் நாற்பத்தி மூன்று ரயில் நிலையங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்களையும் அவர் பாராட்டினார் இந்த விழாவில் ரயில்வே துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் சீனா அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக உறவுகளை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அரசியல் ஆக்குவதாக அமெரிக்காவுக்கான சீன தூதர் குவிங்காங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அமெரிக்கா சீனா இடையேயான வர்த்தக மற்றும் வியாபார உறவுகள் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை அடைந்துள்ளதாகவும் இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் பலன் கிடைத்திருப்பதாகவும் குயின்கேங் அண்மையில் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது சீன பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிப்பது போன்ற அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளால் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக உறவில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக அவர் குறை கூறினாா்
அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் ஆட்சியின் போது விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் வரிகள் இன்னும் நீக்கப்படாமல் தொடர்ந்து நீடிப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இதனால் இந்த பிரச்சினை அரசியலாக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் உக்ரைனுக்கு இருநூறு கோடி அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு நிதியுதவி செய்யப்படும் என்று பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் அறிவித்துள்ளார் ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள உக்ரைனுக்கு பல்வேறு நாடுகளும் உதவி பெறுகின்றன இந்நிலையில் போலந்து தலைநகர் வார்சாவில் சர்வதேச நன்கொடையாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய பிரான்ஸ் அதிபர் உக்ரைனுக்கு ஏற்கனவே நூற்றி எழுபது கோடி அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு உதவி செய்துள்ளதாகவும் கூடுதலாக முப்பது கோடி டாலர் நிதியுதவி செய்ய உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே எண்பது டன் அளவிற்கு மருத்துவம் மற்றும் மனிதநேய உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மெக்ரான் தெரிவித்தார் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்த நாளை ஒட்டி பங்களாதேஷ் முழுவதும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அந்நாட்டு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது ரவீந்திரநாத் தாகூரின் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது பிறந்த தினம் நாளை மறுதினம் கொண்டாடப்படுகிறது இதனை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை பங்களாதேஷ் கலாச்சார அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருகிறது இதன்படி நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன மூன்று நாள் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் ஓவியங்கள் குறித்த ஒரு மாத கால கண்காட்சியும் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரவீந்திரநாத் தாகூர் குறித்த ஆவணப்படமும் காட்சிப்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற குஜராத் அணி பந்து வீச தீர்மானித்துள்ளது மும்பையில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மும்பை அணிக்கு எதிராக பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து மும்பை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது இனி வருவது வானிலை தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது கோடை வெயிலின் தாக்கம் தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதி மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வரும் பதினொன்றாம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைய வாய்ப்பிருப்பதாக பங்களாதேஷ் பேரிடர் மேலாண்மை இணையமைச்சர் இனாமூர் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அசானி புயல் பங்களாதேஷ் கடற்கரையை தாக்கினால் அதனை எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக கூறினார் அசானி புயல் தாக்கக்கூடும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாக கடலோர பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கூறினார் மத்திய கைத்தறித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை தமிழ்நாடு கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி இன்று புதுதில்லியில் சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறைக்காக மத்திய அரசிடம் அளித்துள்ள பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருமாறு மத்திய அமைச்சரிடம் அமைச்சர் காந்தி வலியுறுத்தினார் சந்திப்பின் போது கைத்தறித்துறையின் மாநில முதன்மை செயலாளர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் சர்வதேச அமைதி சவால்களுக்கான தீர்வு என எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் உலக நாடுகள் இந்தியாவை எதிர்நோக்கியுள்ளன 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் சிறந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளுக்கு தொழில்துறை கல்வி நிறுவனங்கள் இடையே ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்துவது அவசியம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு இத்தாலி அமைச்சருடன் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு உக்ரைன் நிலவரம் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார நிலை குறித்து ஆலோசனை பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இந்திய ராணுவம் எப்போதும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது சென்னை புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு தருமபுர ஆதீன பட்டின பிரவேசத்திற்கு தடை விதித்தது சரியல்ல எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் விரைவில் நல்ல முடிவெடுப்பார் அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மும்பை அணிகள் மோதல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென் என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்